السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اشتفي بانغلار شفري ودار شخصتا دوريك مباكاشي بشر جكونو أبوستان تكي أبنا راب أما دير آي جون سروبونير جون نوفستيت هوئي چن दूरदर्शन सामने तरह सकल के जाना आंतरिक सालाम और शुभे सुप्रिय दर्शक श्रोता नियमित आयोजन अपन उपहार दी नफ्स आत्मशुद्धि कि भाव अर्जन कराते लक्ष्य हमारा पर्वभित बस कैकटी आलोचना अपन सामने उपस्थापन कर चलमान पर्व जे आलोचनाटी उपहार दीते चाची ता हे तस्किया मिना जिना व एस बाबी अर्थात जिना एवं तार आनुषंगिक कारण समूह थे बेचे थार प्रयास एवं बेचे थार माध्यम तस्किया आत्मशुद्धि अर्जित होते आसन आज के गुरुत्वपूर्ण आलोचनाटी पेश करार जो जे समस्त महाक्क ओलामा क्रम सामने उपस्थित हो तर संगे अपन परिचय करिए दी एस शेख कजी मुहम्मद इब्राहिम असलम आलैकुम वरहमतुल्लि अबरक एस शेख मुखलिज बीन अरशद अल मदानी असलम आलैकुम वरहमतुल्लि अबरक और उपस्थापन रही जहांगीर आलम इसलाहिम सुप्रिय दर्शक श्रोता व्यभिचार एक जघन्य अपराध समाज जीवने विपर्य कलुष कलिमा लेपनकारी एक नोरा अपराध एट सकले जानी आसन ये कि भावस्किया आत्मशुद्धि अर्जन करते से मर्मे आलोचक बृंदर का जेने प्रथम जा मुखलिस बीन आर्स अलहमदुल्लाहम्मद धन्यवाद महताराम के जो सुंदर एक विषय सम्मुखे तुले धरे आसले जेना व्यविचार ये व्यविचारा जे कत बड़ पाप ये संक्षिप्त आलोचन ये जनगण के बुझाते सक्षम होना तर इंगित दिए जाब जे एट ओई व्यक्ति बुझते पर जार आत्मर्दा आ जे व्यक्ति आत्मर्दा ना से क्यों एट बुझे ना और एक भाषा बोलते परि जे जेना अर्थात व्यविचार ये कत बड़ जघन्यतम कम युझते पार्ब जख निजे पवित्र थकब एक जो पवित्र मानूष जे को दिन जेनाते लिप्त है ना ये व्यक्ति क्योंकि अनुभव करते जे निजे इज्जत हारिए फेले जे निजे सम्मान के विलीन कर फेले ये व्यक्ति क्यों तो जेना जे एक पाप एवं जघन्यतम एक सामाजिक एट भाइर ये क्योंकि से बुझते पर अगणित हादी से प्रमाण रही है हमारे पर्याक्रमे आलोचना करब इनशाल्लाध्य जेनाटा जे समस्त कारण से कारण गला के आगे बंद करते हैं उपायगल बंद करते जेनार थे मुक्त थकते पर दूरे थकते पर आल्ला पकड़ा आल्ला वाला तकड़ा बुझदिना तुम्हारा जेना निकटवर्ती हो जाए ना तो बोझा जा जेना निकटवर्ती जाए ना यार मानी कि जे जेना हे को जगह वोने जाब ना ना उपकरण थे दूरे थकब उपकरण की हम एक नम्बर जो पारी नारी पर्दाहीनता दुई नम्बर जो पारी नारी सह शिक्षा एक साथ शिक्षा करार कारण यो आस तीन नम्बर जो पारी सहकर्म सहकर्म नारी पुरुष एक साथे चाकी बी उठा बसा जेको व्यवसा वाणिज्य जै कि हम सहकर्म ए तीन कारण एखे जेना निकटे जावा चतुर्थ नम्बर हे निकटे ना कि अनेक दूरे आ 
অনেক দূরে আছে কিন্তু টেলিফোনের মাধ্যমে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার জেনার নিকটে যাওয়া সো পঞ্চম নম্বর আমরা বলতে পারি যে বাসায় মহিলা আছে পর্দা করে কিন্তু আমি আপনি কেউ আসলো বাসায় যে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম অমুক আছেন ওখানে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা ওখানে কি আছে আপনার জেনার আশঙ্কা আছে এগুলো সব কিছু জেনার উপকরণ উপকরণ এগুলোর মাধ্যমে জেনার নিকটে মানুষ চলে যায় সুতরাং এ সমস্ত কাজ থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে সর্বপ্রথম নারীদের পর্দা করতে হবে সহ শিক্ষা বন্ধ করতে হবে তারপরে সহ কর্ম বন্ধ করতে হবে তারপরে বাসা বাড়িতে যে সমস্ত নারীরা অবস্থান করে তাদের পরপুরুষের সঙ্গে কর্কাশ ভাষায় কথা বলতে হবে যে কথার দ্বারা মিষ্টত্ব না আসে মনোরোগ মনের ব্যাধি বলেছেন নারী যদি সামান্যতম তার চরিত্রে একটু লুজ ভাব এসব রুগীরা দেখে তখন সে জিনার লোভে লোভাতুর হয়ে ওঠে আর নারী যদি স্ট্রং চরিত্রের প্রদর্শনী করে দেখাইতে পারে যে না তার কথায় বার্তায় তার পোশাকে আশাকে বোঝা যায় সে খুব সতীসাধবী মেয়ে তখন কিন্তু ওই রুগীর মনে আর এই রোগের আর উৎপত্তি হয় না তো জিনার সবচেয়ে বড় কারণ এটাই যে নারী তার চরিত্রকে এমন লুজ করে দেয়া যে যে কারণে ওই বখাটে বা জিনা কারণ একটা বার্তা পায় যে এখানে মনে হয় আমার নারীদের অসতর্কতা এবং সে তার চরিত্রকে সেভ করার জন্য যত পর্দা হিজাব বোরকা জিলবা ঘরের ভিতরে অবস্থান করা পুরুষের সাথে এইভাবে অবাধে মেলামেশায় না যাওয়া জিনাকে রোধ করতে হলে শেখ যেটা বলেছেন সবচেয়ে বড় দরকার হলো মেয়েদের সেফ থাকা এই জন্যই সুরা আর নূরের মধ্যে আর সুরা নিসার মধ্যে যদি আমরা তাকাই আল্লাহ তালা চুরির ক্ষেত্রে বলেছেন ও সারে কু সারে কত ফাঁকত দিয়ে চোর আর চোর নি হাত কাটো কিন্তু জিনের ব্যাপারে বলেছেন আগে পুরুষ আগে পুরুষ পরে নারী কিন্তু জিনার ক্ষেত্রে বলেছেন ও জানি তু ও জানি বুঝে গেল যে ব্যবিচার সমাজে সরাবার ক্ষেত্রে নারীদের অসতর্কতা বেপর্দা তাদের দিক থেকে কিন্তু সরসরিটা বেশি আসে তারা যদি সেফ হয় যেমনটা সুর আজাব আল্লাহ বলেছেন জালিকা আদনা ইফনা ফলাই উজাই নারী যদি নিজে সচ্চরিত্র এবং আবৃতা হয় কোনোদিনও কোনো পুরুষের মনে তার ইজ্জতের উপরে হাত দেওয়ার সাহস আসবে না এটা আল্লাহ তাকে কল্পনায় আসবে না এই জন্য এখন কিন্তু ব্যবিচার একটা তো ব্যবিচার হলো ব্যক্তিগত জিনিস লুকিয়ে কেউ করলো সেটাও মহাপাপ মহাপাপ সেটা মহাপাপ কিন্তু ব্যবিচার যখন সামাজিক রূপ নেয় সেটা এক ভয়াবহ ব্যাপার সেই প্রকারই মুসলিমের হাদিস যে আনু লাকু অফিনা সলিহুন আমাদের মধ্যে সৎ লোকেরা থাকতো কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব নবীজি বলে নাম ইজ আ কাসুরা আল খাবাস খাবাস যখন জিনা ব্যবিচার সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নেবে বেড়ে যাবে সমাজে প্রকাশ্য শুরু হয়ে যাবে যেমন মিনা সাথি সা যে আনিয়াজ হারা জিনা জিনা এখন প্রকাশ্যে শুরু হয়ে গেছে প্রকাশ্যে এটা লুকানো কোনো জিনিস না আমি যখন এই পর্যায়ে আসবে তখন কিন্তু তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবা এবং আল্লাহ যখন কি এটার অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে তখন এটা আমরা আরো বেশি ভয়াবহ রূপ হিসাবে পরিগ্রহ করেছে এ কথা বলতে পারি জি এবং একটা হাদিসে আসছে যে ওলা ফাঁসা জিনা ফি কমিন ইল্লা ফাঁসা ফি হিমুল মাউত কম মানে কিন্তু পুরুষ জাতি কোন পুরুষরা যদি তাদের সমাজে জিনাকে প্রশ্রয় দেয় ছড়িয়ে পড়ে তাহলে পুরুষের মৃত্যু হার বেড়ে যাবে নারী মৃত্যু চেয়ে পুরুষের মৃত্যু হার বেড়ে যাবে এটা একদম বাস্তব এটা বহু দেখেছি দেখেছি জি এডস এর মাধ্যমে হোক বা বিভিন্ন সুপিলিস গনরিয়া বিভিন্ন যৌন রোগের মাধ্যমে পুরুষরা হারিয়ে যায় আজকের পৃথিবীতে পুরুষের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে আসলে একটা হলো বিবাহ বন্ধন বিবাহ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা আলহামদুলিল্লাহ ইসলাম এটা দিয়েছে পবিত্র সুন্দর সমৃদ্ধ সুখী সমাজ বৈবাহিক বন্ধনটা শেখ আপনার কথার ভিত্তিতে বুঝলাম যে 
জেনাকে কমিয়ে দেয় হ্যাঁ কমিয়ে দেবে হ্যাঁ ঠিক অনুরূপভাবে আমরা এই কথাটাও বলতে পারি এর সাথে যোগ করে যে আজকে যে পুরুষ ও নারীদের বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত অপেক্ষার একটা বিষয় জি এটা বিভিন্ন দেশ ও সমাজে রাষ্ট্রীয়ভাবে এটা আরোপ করা হচ্ছে এই নিষেধাজ্ঞাটা এটা কিন্তু জেনা ব্যবিচারকে বসিয়ে দিচ্ছে দিচ্ছে এবং ছড়িয়ে দেওয়ার একটা আসবাব আমি আপনাকে বলি আপনি সুন্দর কথা বলেছেন ওসমান নাতি বলেছেন তামান নাতি জানিয়া আল্লাহ জানাতির নেশাও করলো না একটা মেয়ে লোক যখন সে নিজে জানিয়া হয়ে যায় ব্যবিচারিণী হয়ে যায় সে চায় যে পৃথিবীর সব মেয়েরা ব্যবিচারিণী হয়ে যায় তাহলে আমাকে আর কেউ খারাপ খারাপ বলবে না ঠিক এটাই সুরা আন নিসার ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ নম্বরের আয়াতগুলিতে যদি আমরা যাই সেখানে আমরা দেখব ব্যবিচারের দিকে চূড়ান্ত ভাবে তোমরা ধাবিত হও এই জন্য সারা বিশ্বের মিডিয়া গুলো সারা বিশ্বের বড় বড় সংস্থা এবং সারা বিশ্বের যত রকমের আপনার এই যে প্রসার যন্ত্র আছে সে ইলেকট্রনিক বলেন প্রিন্টিং বলেন বা ইন্টারনেট বলেন ফেসবুক বলেন তারপরে যা আছে এখন এমনকি মোবাইলে বলেন আপনি সর্বতভাবে কিন্তু তারা এই শ্রেণীটা যারা চায় যে গোটা বিশ্বব্যাপী সারে ছেড়ে যাক এই নগ্নতার দিকেই তাদের প্রচারণা আমরা লক্ষ্য এরাই কিন্তু উসকে দিচ্ছে এবং ওই আইনটা তারাই করেছে যে এই বয়স পর্যন্ত বিয়ে করা যাবে না ওই বয়স পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ কুমারী মাতা হচ্ছে দর্শকদের কাছ থেকে স্বল্প সময়ের জন্য বিরতির পর আবারও আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত হব ইনশাল্লাহ আলোচ্য বিষয় নিয়ে ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিরতিকালীন সময়ের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ আসুন যে আলোচ্য বিষয়ে আপনাদের সামনে আমরা আলোচনা করছিলাম তা হলো তেসকে নাফস বা আত্মশুদ্ধির উপায় কি আসুন আমরা আমাদের আলোচ্য মন্ডলীর কাছ থেকে জি আপনি বলছিলাম যে আপনার আজকে সমাজে এমন অবক্ষয় এসে গেছে যে স্কুল থেকে নিয়ে একেবারে শেষ পর্যন্ত ভার্সিটি পর্যন্ত আজকে আপনার অবাধে ছেলে মেয়েরা চলাফেরা করছে এবং আজকে যারা আমরা নিজে চোখে দেখতেছি প্রশাসন দেখতেছে অবাধে ছেলে মেয়ে স্কুল ছাত্রছাত্রী বসে আছে তারকে ড্রেস পরে আছে কিন্তু কেউ একজন বলে না যে তোমরা তো স্কুল ছাত্রছাত্রী তোমরা এখানে কেন এ কথা কিন্তু আজকে বলে না মানে এখন তারা বৈধ করে নিয়েছে এটা এটা তো এখন তাদের কাছে আর আঠারোর নিচে আপনার অবাধে মিলামিশা এটা কিন্তু বৈধ হয়ে গেছে কিন্তু বিবাহ সাদী হারাম হয়ে গেছে আমাদের ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ অনেক সময় কিছু কিছু ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে শুনি ছাত্রছাত্রী বেশি পাওয়ার জন্য অবাধ করে দেয় যাতে তারা আরো বেশি করে আশায় ভর্তি হয় মানে সে অপকর্মের মাধ্যমে তার জমজমাট ব্যবসাটাকে সে ধরে রাখতে চাচ্ছে কত বড় মারাত্মক কথা আসলে এই যে অভিযোগগুলো এগুলোর একমাত্র উপায় হলো বিবাহ বন্ধনে তরুণ তরুণীদেরকে উৎসাহিত করা এই জন্য নবীজি কত সুন্দর বলেছেন বিশ্বব্যাপী মানুষকে চরিত্রবান করার জন্য বিবাহে হলো রব্বানি ব্যবস্থা রব্বানি ব্যবস্থা আপনি বিবাহের বাইরে তরুণ তরুণীকে রাখবেন তাতে তো তারুণ্য আছে যৌবন আছে সে তো একদিকে এটা প্রবাহিত হবে তো সেই প্রবাহটা যদি পবিত্র বন্ধনের দিকে করে দেয়া না যায় কোনো ক্রমেই ওই সব নোংরাম এবং ব্যবিচার থেকে সমাজকে মুক্ত করা যাবে না এই জন্য আজকে বিবাহের বাজার বড় মন্দা হয়ে গেছে এখন বিবাহকেই বরং এখন আপনার দোষারোপ করা হচ্ছে এবং জিনা ব্যবিচারকে বলা হচ্ছে এগুলি কোনো এই জন্যই নবীজি বলেছেন যে যেটা তোমার দৃষ্টিকে অবনমিত রাখবে তোমার চরিত্রকে যৌনকর্মী বানাচ্ছি যে তাদের পুনর্বাসন করে তাদের 
সুন্দরভাবে যৌন কর্মী বানাচ্ছে একটা নোংরা ব্যবিচার কে বৈধতা দিয়ে দিল এমন একটা শব্দ দিয়ে যে এটা নাকি একটা এটা একটা কর ব্যবসা আমি যখন মেয়েরাজে যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম যে বিশাল বড় একটা গর্ত তার মুখটা ছোট চিৎকার করছে শব্দ শুনতে পাচ্ছি সব চিৎকার করছে নারী পুরুষ সবাই তো নারী পুরুষ এক জাতে চিৎকার করছে সবাই উলঙ্গ পরে যে ওই গর্তের ভিতরে দেখলাম যে নারী পুরুষ একসাথে উলঙ্গ অবস্থায় আগুনের মধ্যে তারা চিৎকার করতেছে আগুনে জ্বলতেছে তারা তখন জিব্রাহ আলাহামকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এরা কারা এদের এ শাস্তি কেন তখন জিব্রাহিল আলী ইসালাম বললেন যে এরা হচ্ছে জুনাত উম্মাতিক আজকে যারা যে তরুণ তরুণীরা বিশেষ করে তরুণদের কথা বলবো যারা গার্লফ্রেন্ড এবং লিভিং টুগেদার এই জাতীয় অবৈধ পথে চলে গেছে তারা হয়তো মনে করেছে বড় প্রাপ্তির পথ বুঝি ভোগের পথ না এটা হারাবার পথ এটা তো আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণা দেখা যাচ্ছে যে মানুষ যখন এই জাতীয় জীবনে চলে যায় তখন তো তার অন্য থাকে না আজকে জাপানের পরিসংখ্যান মতো তাদের সমাজে বুড়োর সংখ্যা বেশি বুড়োর বয়স হলো বাইশ বছর তেইশ বছর বুড়ো বাইশ বছর তেইশ বছরের বুড়ো তার মানে আল্লাহ যে বলেছেন যে ওদেরকে বোনো চক্ষু অবনমিত রাখতে এবং সচ্চরিত্রবান থাকতে এটা কি হবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সত্তর পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত এটা আল্লাহ তালা তাকে এটা লাস্টিং করাবেন কিন্তু যদি সে এই পথে না যায় তাহলে দেখা যাবে ওই যে বাইশ বছর তেইশ বছরে কিন্তু সর্বহারা সে বৃদ্ধ হয়ে গেল আজকে আধুনিক জীবন আমাদের যে তথ্য প্রযুক্তির বিশ্ব এখন যদি কোনো তরুণ নিজেকে সেভ করতে না পারে তাহলে এমন সময় আসবে বিশ বছরের আগেই আপনার তারুণ্য হারা হয়ে বৃদ্ধ হয়ে যাবে তারুণ্য হারা হয়ে যাবে এমন অবস্থা আসতেছে এখন পৃথিবীতে আসতেছে তো এখান থেকে বাঁচাবার উপায় কি তো এই জন্য এটার উপায় হলো কোরআনে করিমি আল্লাহ তালা যে রাস্তাকে ইন্নাহু কানা ফাহিসাতান ওয়াসাবিলা ব্যবিচারে পত্তা হলো একটা বিশৃঙ্খল ফাঁসা মানে অশ্লীল বিশৃঙ্খল একটা আমেরিকান বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে যে পুরুষেরা বিয়ে করে না বা যে নারীরা বিয়ে করে না এদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের হার শতকরা ষাট পার্সেন্ট বেশি ওই নারী পুরুষদের তুলনায় যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তাদের চেয়ে এরা ষাট পার্সেন্ট বেশি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয় কারণ হলো একটা অস্থিতিশীল জীবন জি জীবন এত সুখের উপকরণ সবচেয়ে প্রযুক্তিতে তারাই তো উপরে আছে উপরে সবকিছু কম্পিউটারাইজ কোন তাদের অভাব নাই এত আত্মহত্যা কেন মানুষ শান্তি পায় একজন সচরিত্রা মহিলার কাছে সতীর সাধবি একজন স্ত্রী যদি গড়া থাকে এটাই তার মনের শান্তি এই জিনিসটা যে জাতি হারিয়েছে সে আর কোথাও সে শান্তি পেতে পারে না ওই জাতির লোকেরাই মনের অশান্তিতে ভুগতে ভুগতে একসময় আত্মহত্যার আত্মহত্যা করে আর একটা হচ্ছে কি যখন নারীরা যখন নিজের ইজ্জতকে হেফাজত করে না তখন তাদের সমস্যা কি আসছে যখন বিবাহ সময় আসছে আর যখন সমাজ জানে যে মেয়েটা ভালো না বিবাহ হচ্ছে না এখানে হয় না ওখানে হয় না যেখানে আসে যখন শুনে তখন কেটে যায় তখন এ করে দেখি যে একটা অগাধ সম্পদের ঘোষণা দিতে হয় যে আমার মেয়ের জন্য অ্যাকাউন্ট খুলে রেখেছি এত লক্ষ টাকা আছে এত কোটি টাকা আছে কোথায় চলে গেছে এই যে একটা মেয়েকে বিয়ে দিতে বা দুটা তিনটা মেয়ে রয়েছে বিয়ে দিতে ওদের মাথা খারাপ হয়ে যায় মানে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক ঠিক ইতালিতে যেমন আমার এক বন্ধু বলেছেন উনি ব্যবসা ইতালিতে গিয়েছেন ওনার 
পরিচিত বন্ধু আছে সে বিয়ে করছে না যুবক সে ওনাকে বলল যে আপনি তুমি যে বলো বিয়ে করতে সমগ্র ইটালিতে একটা মেয়ে নাই যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি কি ভয়ঙ্কর অবস্থা অথচ আমরা দেখি মেয়েরা আজকে কোন দিকে ছুটছে হুজুর একজন হাফেজা মেয়ে চাই আর কিচ্ছু চাই না কারণ জানি একটা হাফেজা মেয়ে হলে সে বিশ্বস্ত তাকে আস্থার নজরে তারা দেখছে আমাদের যে মাদ্রাসাগুলি আছে মহিলা মাদ্রাসা মেট্রিক পাস হওয়ার আগেই শতকরা নব্বই পার্সেন্ট ছাত্রী ঝরে যায় কি সব দিয়ে সব মানুষ নিয়ে যায় মানুষদেরকে দিন শিক্ষা দিলে লাভটা অনেক বেশি হয় নারীদের নিজেদেরই আমি তো অলৌকিক ঘটনা দেখেছি শুধু মক্তব্যের শিক্ষা দিয়েছি আমার কাছে একদিন ইন্টারভিউ দিয়েছে একশো একজন মানুষ একশো জনই ফেল করেছে কেউ পাশ একটা মেয়ে কলেজের ছাত্রী সে কোরআন পড়ে আমি কোরআনের ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম কোরআন শিক্ষা দিয়েছিলাম আমরা সে কোরআন শিক্ষায় সে পাস করেছে ওখানেই এক পরিবার যে এই মেয়েকে আমরা নেব তার বিয়ের আয়োজন করে তার মোহরানা সব ঠিকঠাক করে এবং তার আয়োজন হয়েছে তো মেয়েরা যদি দিনের প্রতি আসে সারা পৃথিবীর মানুষ উপকৃত হবে এবং করবেন যে যারা ইসলাম পড়ে যে সমস্ত মেয়েরা ইসলাম পড়ে নিজকে হেফাজত করে এরা দেখবেন যে ওই কষ্টমষ্ট করে আঠারো উনিশে যায় তাদের কিন্তু আজকে যৌতুক ছাড়াই অনেক ছেলেরা চাহিদা করে ঘরে তুলে বিরাট মূল্য মূল্য আছে জি জি বিরাট মূল্য আছে আর এই মূল্যটা আজকে স্থাপিত হচ্ছে কিসের ভিত্তিতে তারা পরিশুদ্ধ থেকেছে তারা মেয়েকে যখন দেখি সে আজকে আমি দুইটা মেয়েকে দোয়া করি যে আল্লাহ তোমাদের জান্নাত দেখ তারা বোরকা গাই দিয়ে এসছে তারকে বোরকা দিয়ে তার মনের ভিতর থেকে গভীর থেকে দোয়া আসে যে আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাত দান করে যখন একটি মেয়েকে হিজাব সহকারে দেখা যায় তখন শ্রদ্ধার সাথে তার দিকে তাকানোটা যেন জরুরি হয়ে পড়ে পক্ষান্তরে নগ্ন মেয়েদের দিকে একটা ঘৃণা বা একটা তাচ্ছিল্য নারীত্বের প্রতি যে একটা শ্রদ্ধা বোধ আল্লাহ পুরুষের অন্তরে দিয়েছে শালীনতার মাধ্যমে পাওয়া যায় এটা অশালীনের মাধ্যমে এটা পাওয়া যায় না তো আমরা দর্শকের উদ্দেশ্যে কথাটা বলবো যে আজকে আমরা ইউরোপ আমেরিকা বিভিন্ন দেশ যারা আজকে পর্দাহীনতায় ভোগছে যারা প্রাপ্তি বয়সে বিবাহ দিচ্ছে না এর আজ কি অবস্থায় আছে পরিণত বয়স হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিবাহ সাথীর মাধ্যমে আমাদের জেনারেশনদের অধস্তন বংশধরদেরকে জেনা থেকে বা বিচার থেকে সংরক্ষণ করা দরকার তবেই তাসকে নফস বা আত্মশুদ্ধি সমস্যা করা হ্যাঁ সমাজ শুদ্ধি এটা সম্ভব হবে আর তখনই আমাদের তৌফিক দান করুন আমিন سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله الله الله